Hello, naitwa Eric. Karibu tena. Wiki nyingine tupo katika mafundisho yetu. Leo tunaangalia vitu vitano ambavyo vinavunja ndoa nyingi. Mtu anakaa miezi sita, mwaka, miaka miwili, mitatu ndoa imeisha. Kwa nini watu mmependana? Leo hii mnaachana? Kwa nini? Kaa nami. Jambo la kwanza mtaanza na ndugu, jamaa na marafiki. Hawa watu ni miongoni mwa watu wanaovunja ndoa zetu wengi hapa. Tukianza na ndugu, wana, uh, ndugu wana, wana fans, kuna vitu vyao wana fans. Labda wewe umeoa huku wao walitaka uoe huku. Wataingia kwenye ndoa yenu wataanza kukorofisha iki wataanza kuchokonoa iki mtu anaingia mpaka kwa kabila, dini, tabia. Wewe ndio umeoa. Wewe ndio umeolewa ndugu wanakuja wanaanza kucho usiwape nafasi ndugu wa kuanza kuchokonoa maana yake watakuja mpaka kwenye dustbin yako kuangalia mmekula nini hata kama umewakaribisha vizuri uko peace nao lakini kuna vitu wanapenda kuchokonoa na hii iko kote nakwambia kaangalie kachunguze na utajua marafiki in this context wanakuja kwamba marafiki umemkaribisha nyumbani kwako unamwamini unaweza kumwambia vitu vyako development yako wewe na mke wako lakini akaja akaanza kuongea vitu vya ajabu kwa watu akaja kumwambia mke wako au mume wako vitu vya ajabu yani uweze kuamini kwamba your friend wamekuja kusema vitu vyote hivi sasa huyu ni rafiki wa aina gani huyu na vitu angalie sana marafiki tunaowachagua marafiki tunawain nao marafiki tunaokuwa nao katika issues zetu wakati tuko kwenye ndoa kumbuka ndoa ni ya watu wawili na vitu vingi vinafanyika na watu wawili hawa marafiki ni watu kidogo wanaingia kwetu of course tuwezi kuishi bila marafiki lakini lazima waangalie wanaongea nini katika mahusiano yenu namba mbili ni fedha ndio maana tunatoa mafundisho ambayo watu wanatakiwa wawe financial free kwa sababu hela imekuwa ni tatizo katika familia nyingi tatizo katika ndoa nyingi na expectation za watu ni kubwa sana katika fedha umeolewa na mtu fulani watu wanafikiri ndio basi hapo mmetoka yani uko mzima umetoka kwa sababu fulani kaolewa na fulani a a sio hivyo kuna kama baba wewe kuna hela ya matumizi kuna hela ya matumizi binafsi na fasa hela matumizi hela matumizi ya nyumbani kuna hela matumizi binafsi we, wewe na mke wako na watoto na vitu vingine. Kuna hela za kuinvest, kuna hela ya savings, kuna free money ambayo mtu anaweza kwenda kuchukua akafanya kitu chochote free. Ndio maana tunataka tuwe financial free. Yaani mama akijisikia anataka kunywa Robertson leo, anayajua kuna hela fulani pale anayo kuchukua. Au kama mmefungua account huwa mnaweka huko anajua nitachukua ah, kwenye account hii. Hii niko nayo free. Hii ni ya saving, hii ni free money hii ni ya watoto. Kwa hiyo naweza kachukua ukafanya kitu chochote. Na uulizi, he said, yani ndio maana ya kutafuta hela. Kwa hiyo hela ni matatizo yanaleta na ina break ndoa nyingi. Tujifunze kutafuta hela, tujifunze kusave hela, tutafute hela uh, na tu, tu, tuwe na discipline na hela. Ni muhimu sana kwa sababu katika ndoa tano sita ambazo uh, utasikia zimevunjika na tatizo la fedha pia. Namba tatu ni uongo. Kuna watu wanasema uongo kwa wakati anapotaka kuoa au anapotaka kuolewa. Sasa anapoingia kwenye ndoa ule uongo unakuja unabumbuluka. Yaani sasa alisema yeye ni mdengereko wakati kumbe yeye ni, ni mtu mmanyema. Unaona vitu kama hivyo? Haya, alisema sisi kwetu pale tuna ndo tumeachiwa hivi na kumbe ni kwa mjomba wake. Kwa hivyo vitu vinakuja vinakuwa vinaleta matatizo kwenye ndoa. Mwingine anasema ah mimi sina mtoto kabisa. Haya, baada ya miaka miwili au miezi mitatu analeta mtoto vipi ah unajua wakati ule nilikuwa siwezi kukwambia kwa sababu eti ah, kuwa mkweli yani huyu ni mtu wako unaenda kuishi naye maisha yako yote ndio rafiki yako ndio gosi pa mwanzako ndio mtu wa karibu mueleze ukweli kuwa open kuwa mkweli je mwongo ni fupi hivi navyo vinaharibu ndoa nyingi unao unaoana na mtu au unaolewa na mtu unaenda kukutana alikuwa na ndoa nyingine huko wewe ujui na uliambiwa iko single si hivi na hivi tuache uongo jifunze hata kama hujaoa hujaolewa sio kasema uongo kuwa mkweli mke na mkitafuta together na mtapanda juu tu namba 4 ni kutokupata watoto unakuta ndoa ina miaka miwili mitatu mini, hata nane watu waona mtoto lazima mjue hapo hata kama mnaenda kanisani kila siku mko mmeshikana hand in hand kuna tatizo kuna mmoja ana tatizo aidha wa kiume au wa kike scientific 
check scientific research ufanye investigation nyingine ni muhimu na lazima ukubali usiwe greedy kama wewe ndio una matatizo wa kiume kubali na nenda kaangalie options nyingine ambazo zitakusaidia upate mtoto kama wewe ni wa kike unajua una matatizo background zako zijui vizuri uko umetoa mimba mingi au umechezea una una magonjo mengi kwa sababu ya nyumba ya uzazi ni very sensitive kitu kidogo tu kitakufanya usishike mimba angalia fanya madaktari wako wengi hivi vitu vinasolvika watu wana conceive watu wengine yeye ndio tatizo labda anifanya ah mimi ah sio usiwe greedy usiwe 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 yani usiwe mtata nenda na mke huyo ndio mke wako nyinyi ndio mnataka mtoto na mtoto ndio furaha ya nyumba mtoto ndio furaha ya ndoa asikudanganye mtu unconditional love iliyoko na bond iliyoko kati ya mtoto na mzazi ni kubwa mno haiwezi kuelezeka I love my kids, I love my daughters na wapenda mno na wananipa raha mno. Na namshukuru mke wangu kwa kunizalia watoto wazuri. Lazima ukubali tatizo liko kwa mtu mmoja. Kati yenu wawili kuna mtu ana tatizo. Go and check. Sio mnaenda kanisani miaka saba hamjapata mtoto bado mnaendelea kwenda kanisani miaka saba. Achana na mambo kwa waganga. Nenda kaangalie kuna fact. Kina happy na hizo mapato watoto walikuwa wameambiwa ha kina magesi wamba hata pato watoto lakini umekuja umepata watoto na kila siku tunasikia huyu alikuwa yuko hivi yuko above forty five lakini wanapata watoto kwa hiyo kubali tatizo liko katika mmoja wenu aidha wa kike au wa kiume mtoto ndio ndoa mtoto ndio furaha ya nyumba la tano ni tendo la ndoa mapenzi katika ndoa mapenzi sio kitu cha kuwa bubu wewe na mwanzako inabidi muwe mna discuss these topics sio vitu vya kuona aibu wala ku kuambiana au kuwa bubu hivi ni vitu mnatakiwa kushare kila mtu anataka afikishwe pale anapotaka kufika huyu akitaka kwenda kilele cha mlima Kilimanjaro afikishwe akitaka kwenda mlima Meru afikishwe na uhakikisha amefika na utasikia zile shukurani zinakuja mahali panapotakiwa communication au mawasiliano imekuwa ni kitu ambacho ndoa nyingi hawafanyi hivi na hii inaleta matatizo kwa sababu kila mtu ana kitu anapenda kufanywa katika staili yake na huwa ana appreciate akifanywa hivyo katika staili yake. Kwa hiyo msione aibu ku discuss hivi vitu, kushare hivi vitu na kuambiana hivi vitu. Viongeleeni wazi na usisubiri eti mpaka giza liingie ndio uanze ku perform. No. Time kama mwanzako yuko vizuri, endeleeni. Nyinyi ni wanandoa mko free mshabarikiwa na hicho kitu. Hiki kitu kimekuwa kime kinalalamikiwa na kinavunja ndoa nyingi kwa sababu mwingine anashindwa kufanya mambo, mwingine anashindwa kufanya hivi, mwingine anashindwa kutekeleza majukumu yake, anaanza kusingizia iko busy. Kama uko busy basi get busy. Eh? Kama uko busy, get busy pia. Lakini sio unaacha hii ma, ndoa maana yake nini? Ndoa maana yake ndio huko. Hilo ndio ndio mapenzi yenyewe na ndio kiunganishi kikubwa cha kila kitu asikudanganye utakuwa na hela utakuwa na kila kitu lakini kama hapo umefeli utakuwa unaua ndoa yako mambo haya matano ni main yanayovunja ndoa nyingi ingawa kuna mengine sasa najua hapo kuna communication squeeze kuna technology imeingia hapo simu tunasikia maugomvi ya simu kila siku nitumie comment hapa chini tunaweza tukaambiana tena lakini kaa ukijua ukifuata rules za ndoa ambazo zinakwenda na misingi na mupendo na viunganishi vyote vinavyotakiwa utaishi maisha ya raha na hakuna mtu alioa ili aache kwa nini unaacha niunganishi watu mkuja tumekunywa tumekula tumefurahi tume dance within 6 months ninaachana one year mtoto aende wapi sasa tunaanza aende kwa bibi mtoto alizaliwa ile aende kwa bibi ana mtoto analelewa na baba na mama yake upendo wenu ninyi ndo unatakiwa muonyesha watoto muwalee katika misingi mizuri leo mambo ya kuachana hivi kiraisi raisi tu si vizuri na si jambo zuri na tutaki kusikia hivyo tunaomba wana ndoa tuwe pamoja tushikanane na usiache kusubscribe, kushare na ku comment hapo chini kama unavyofanya kila siku. Subscribe.